Good evening. Good evening. Hey, how are you? Fine. Nice, nice to hear Welcome you. Welcome to the vacation. Yes, coming back from vacation. Welcome. Welcome back. How's everybody? <laughs> Hello, everybody. <laughs> hey. How are you? Write on the chat. How do you feel after vacation? Hey, hello. Isaac didn't forget the tradition. <laughs> yes, yeah, say hello, everybody. Happy to see you. Glad to see you. Good evening. I hope you had a wonderful vacation. I hope you had a wonderful Monday. Anything, write anything on the chat. Something nice for everybody. Uh huh. Welcome back. I hope you had a wonderful vacation time. Yes. Everybody punctual today. Yes. <laughs> Hello, everyone. Nice. All right. Say hello. Say good evening. Okay. Any good experience on vacation? Relax. <laughs> good trips. Did you enjoy? Hmm? Okay, Margarita, good evening. Jocelyn also say hello. Good evening. I went to Guatemala with my son. Wow, Marcela, nice. <laughs> good for you. Did you enjoy? Did you have a good time? Yes. Yes, nice. <laughs> Not raining in your cities, in your towns today? Or it's raining? It's raining. Really? It's raining but very little here. It finished already. It, it started raining about seven, I think. So the rain is over. Oh, nice. Wonderful. So everybody's ready. It has been raining a lot here. Oh my God. Yeah, it's been raining the whole weekend, practically. Mm -hmm. Since last Friday, I guess. Friday, Saturday, Sunday. And today it's, yeah, in the morning it's raining as well. Okay, great. So full energy to start the classes again. Three more weeks to go. <laughs> All right, let's see, let's give it a try, let's give it a go, nice, good reactions, positive vibes, yes, all holidays are over, yes, vacations are over as well, unfortunately, <laughs> yes, okay, but here we are, we gotta be ready, gotta be ready. For studying, for learning. Okay, and teacher, teacher. tell me. Miss, este, lo siento, voy entrando ahorita, no podía entrar al enlace. Me really? Re me oh um, my goodness, don't worry, it's okay. Yes, it's okay. So we have our class number six, our video conference number six. And we are starting the unit two because this is the week two practically. So we're starting the unit two. Yes, and unit two is as nice. I will have like a week. <laughs> All right, unit two, it's about present simple statements. So present simple, it's simple sentences to describe what we usually do, what we normally do, yes? something that it's part of our routine something that is a habit that we repeat like every day every week all the time something that is true about us right so this is what we do so in short la unidad dos trata de aprender a usar el simple present el simple present es un tiempo simple que describe cosas muy básicas, muy generales, cosas que generalmente se repiten. 
acciones que nosotros las hacemos ya por default, que son parte de nuestra rutina diaria, parte de nuestras actividades diarias, ya sea en la casa o en el trabajo. So that is the simple present about. Of course, as in all tenses, como en todo tiempo, tenemos affirmative or negative sentences or statements. Y tenemos también questions, porque si no, no sabríamos preguntar, solo sabríamos describir lo que hacemos o lo que no hacemos. So, we're going to study the four structures, definitely, right? Affirmative and negative statements. So, simple present statements. Statements or sentences is the same, right? And, of course, we're going to get started. Para los que acaban de entrar, don't worry. Solo habíamos hablado de la vacation. No problem. <laughs> so, you can say how you feel about your vacations as well. And today is Monday, the 8th of, mm -hmm, the 8th of July. Que me faltó el month, give me one second. Monday, July, the 8th, or the 8th of July. Oh, yes, true. <laughs> you see, you have to be paying attention. August, imagine. How could I forget? I am still thinking about July because we started this module in July. It's August. Right after vacation, we hadn't received classes right after vacation, just in August because August was most of the time on vacation. It's true. I'm lost. I'm still thinking about July. But thank you for the reminder. We are in August. Do we have birthdays in August? Anybody's birthday in August? Alguien cumpleaños en agosto? In August? No? Nobody's birthday. Oh my goodness. <laughs> All right. In September? Mm. <laughs> Sandra and Jocelyn. It's birthday in no, September. I'm not. Edith is in August. Edith is in August too. Ah, all right. And she didn't say anything. Huh. We know. All right. And October. Edgar. <laughs> so Edgar's birthday is in October. November. Nobody. Oh, Feb. It's in November. And December. Nobody. Who? Jocelyn. Oh, Jocelyn's birthday is in December. Imagine when we finish August, we just four months away and we finish the year. September, October, November, December. That's it. Finish, finish, finish. All right. My goodness. Okay, let's have the attendance. I see most of you are in class already. That's great. Nice. Oh, um. Let me get to the day. Oh, yes, here we go. Monday 8th. Alicia, is she here? No, not yet. Alicia is not here. Oh, my God. Zero attendance. Ana Maria Marcela. Yay. Present. Hi, <laughs> Andrea Carolina. Present. Hi, Andrea Carolina. Blanca Isabel. Present. Hello, Diana Present. Vanessa. Diana Vanessa Lopez. She's not here. I don't know who she is. You would say, okay. So let's get the zero. Edgar Edenilson. Present. Present. Edith Maritza. Present. Nice. Per Salvador. Present. Hi. 
Gabriela Elizabeth. Not here. Not tonight. All right, Glenda Margarita. Present. All right. Good evening. Hans. Present. Hi. Hi. Isaac. Present. Hi. <laughs> Jose David. Oh, Jose Daniel, I'm sorry. Daniel, Daniel. Daniel's not here. Oh no. What happened to Daniel? Absent tonight. Jocelyn. Right. Hi. Juan Miguel. Nahir. Manuel Alberto. Present. Hi. Oscar. Oscar Rene. Pre present. Hey. <laughs> oh, Raul. Raul Enrique. He doesn't have connection today. Oh, that's sad. Uh, thank you for informing. Rodrigo. Present. Hi. And Sandra. Present. Hi. <laughs> nice. Awesome. Okay. Perfect. Well, there are just a few of you that are not in the class tonight. That's great. Let's have a look of what we were doing previously. Yes, I just corrected this thing. All right, so it's August the 8th. That's right. So the objective at the end of this session, students or participants will be able to use affirmative and negative simple present statements. Okay. As I mentioned before, we les había mencionado, we use affirmative and negative statements. Okay. Así como podemos describir algo que hacemos, usualmente hacemos, por lo generalmente hacemos, también podemos decir aquello que no es parte de nuestra rutina, que no es parte de nuestras actividades diarias, que no es parte de nuestros hábitos. So, we use affirmative and negative simple present statements. So, that is the idea, okay? For example, you say, oh, I drive to work every day. I don't take the bus. Yes, so está afirmando y para el caso también podríamos estar negando. I drive to work every day. I don't take the bus. Or I don't drink coffee. Or I use the computer every day at work. It's like something I usually do, right? So we are going to use the simple present. Ese es el tiempo, como el tiempo más simple gramaticalmente hablando, okay? So we usually say the subject and the verb and the complement, of course, right? So that's what we're gonna do. And of course, we already have these questions. Solo para entrar en calor, que ustedes más o menos estaban ahí missing, estaban extrañando la clase, okay? So we just have this question. How old are you? What's your favorite color? What's your favorite kind of music? What's your favorite food? Where do you live? Where do you study? What are your hobbies? Who do you live with? Do you have a pet? Okay. So in this case, we usually start answering. How old are you? I am 20 years old. I am 30 years old. I am 4 years old, right? Para el caso. Y obviamente esto se tiene complementar con el dato, okay? What's your favorite color? My favorite color is. What's your favorite kind of music? My favorite kind of music is. Kind of music is the style, the type of music. My favorite kind of music is. Any different kind of music? Merengue, salsa, romantic, Latin, jazz. I don't know, right? Where do you live? I live in the city, the place, right? I live in San Salvador. Where do you study? I study at this or this or this university or school. Or I just study at English Corporativo. I just study English at night. What are your hobbies? My hobbies are, okay? Listening to music, playing sports, uh, painting, cooking, dancing, I don't know. 
people have different hobbies. Who do you live with? I live with my mom, my dad, my parents, my family, my husband, my wife, my children. Okay, and do you have a pet? Yes, I do. It's a turtle, it's a dog, it's a cat, right? Well, no, I don't. I don't have any pet, right? So these are just some questions, okay? Take notes. Como si ustedes ya alguien les estuviera preguntando cómo contestaría. Okay, so think about, think about your answers. Piensen ya en su respuesta, como si ya estuvieran ready. Okay, I'm going to give you like two or three minutes. Para que puedan tomar nota si quieren. Like what to say in case you have to answer. En caso de que ya tuvieran que responder, ustedes ya saben qué decir. Is there any question? ¿Hay alguna duda? No? It's clear? Any question? Any doubt? Not is clear. All right, perfect. Are we ready? Are we ready to start? Practicing? Yes. All right. Some tap. Some tap if you are ready. Una reacción de, de dedito así, de pulgar arriba, thumb up. Si están listos. Yes, thumbs up. If you are ready. All right. Let's see. Okay, pronunciation for everybody. How old are you? What's your favorite color? What's your favorite kind of music? What's your favorite food? Uh -huh. Where do you live? Where do you study? What are your hobbies? Who do you live with? And do you have a pet? Blanca, do you have a question? Blanca, do you have a question? No? How? Tell me. How old are you? How old are you? Continue practicing. What's your favorite color key of music? What's your favorite color is one question. What's your favorite kind of music is another question. What's your favorite food is another question. So you have three questions in the second. Yes? Okay. Uh -huh. uh, what's your favorite color? Mm -hmm. What's your favorite kind of music? Kind, kind of music. Mm -hmm. What's your favorite uh, food? What's your favorite food? Exactly. Okay, continue. Where do you live? Mm -hmm. Where do you study? Mm -hmm. Where, what, what are your hobbies? Mm -hmm. Who do you live with? Mm -hmm. Do you have a pet? Exactly. All right. So we're ready. Estamos listos. So we're going to practice in small groups. Van a ser grupos pequeños, así que se pueden turnar quien pregunta, quien responde. Let's see. Let's make the groups. Small groups. All right. Okay, here we go.
yo hago, la, yo hago las preguntas. Vaya. And okay. How old are you? I am 38 years old. No se escucha nada. No se escucha nada. El micrófono. Perdón, se silenció. <laughs> what, what your favorite color? My favorite color is red. What your favorite? Sí, este. Vaya, si quiere pregunte usted, pregunte usted y pregunte uh, una cada uno, vaya, para que vayamos practicando. Um, vaya. Y luego así nos vamos rotando. Vaya. Ya uh -huh. pues comienzo. Eh, how old are you? Se no sé para quién va. Para usted ya sí. Lo que está arriba. Ah, yeah. ah pues dice el nombre. Ay, <laughs> Dice, contesta, I am for art 20, 26 years old. I mean, I'm 20, but in the reality, I'm 29 22. years old. 20, 20, I'm 29. Contesta, 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 Yasen. I'm 29 years old. Oh, I am. I am. Sí, no. ah. sí, Isaac tiene 32 y no dice nada. Yo estoy preguntando ahorita. Ven, ahora yo le pregunto a Isaac. Ok. Pregunto. Ah. Pregunto. ¿Ah? pregunto. Pregunto yo. Dale. Vaya. Eh. Para frenete más, ¿verdad? Sí. Uh -huh. sí. How old are you? I am uh, 26 years old. What's your favorite color? My favorite color is blue. What's your favorite kind of music? My favorite music is uh, jazz. Jazz. Oh. What's your favorite food? My favorite food is uh, fish. Where do you live? I like in Santa Tecla. Where do you study? I study English Corporation. What are your hobbies? My hobbies ask er, er, uh, my hobbies are in ride the mountain bike. Se lo ve como cortado. Sí, no se lo escucha vez? bien. ¿Por qué? Hola. ¿A usted no ¿Ahora? Me... Hola. Vaya ahora. ahora. Eso Ahora sí se la escucha bien. Entonces, para dejar el micrófono. Vaya. Uh, how old are you? I am 36 years old. Estamos, vamos a Ahora le pregunto yo a, a, a Marcela, ¿verdad? Sí. sí. Okay. How old are you? I am 39 years old. What you what's your favorite color? My favorite color is a green. What you what your favorite what's your favorite kind of music? My favorite kind of music is salsa and bachata. What's your your favorite Food. My favorite food is a uh, is a Mexican Mexican food. Where do you live? I live in San Salvador. Where do you study? 
I study at Inglés Corporativo. <laughs> what are what 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 are your hobbies? My hobbies are play with my son. What do you live with? I live with my son. Do you have a pet? Yes, I do. It's a dog. Oh, bravo. Yay. <laughs> <laughs> Yo pregunto, Margarita. How old are you? Uh, Eddie. What's my, your favorite kind of music? My favorite kind of music is uh, reggaeton. <laughs> no. <laughs> okay. <laughs> but, Voy, voy con la última. What's your favorite food? Kind of food. Of food. No food, sería nada más. Food. What's your favorite food? Kind of favorite. Sí, va. What's your favorite food? My favorite food is... Maruchan. <laughs> Japanese food. <laughs> Japanese food. Japanese food. Vaya yo sé. My favorite food is Mexican food. Home food. Ah, Mexican food. Sopa de frijoles. <laughs> Sandra. What? Eh, perdón, perdón. <laughs> my my favorite. I study at English online. Uh, what, 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 what are you for? Okay. A ver, otros compañeros. Okay. Ahora le toca preguntar a Rodrigo a ti Daniel. Rodrigo. Tenía abierta la cámara y no el micrófono. Kind of music is salsa. What's your favorite uh, food? My favorite food is um, hamburger. My favorite food is My favorite food is uh, Mexican. Where do you live? I live I live in Sonsonate city. I live in Soyapango. I live in San Salvador. Where do you study? I study at um, in support in, in English cor corporative. I study uh, English corporativo. I study in at English corporativo. <laughs> what are your hobbies?
is being recorded. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Everybody's so Hello. happy. So happy, happy. <laughs> All right, did you finish? Did you finish practicing? ¿Les alcanzó el tiempo? Yes. All right. <laughs> Justo, so, so. Right on time. Okay, perfect. All right. Eso era como para ir calentando motores nada más. I hope you practice over the, the vacation. You practice with different, different, different resources with movies, with songs, with videos, with websites, with games, with pictures, with conversations, with a lot of things, right? Okay, at least send messages in English. <laughs> okay, because now a lot of people send messages. So say, Hello, good morning, how are you in English? It will be nice. All right. Okay. I'm going to, no les voy a pedir que, que, que reporten de lo que se dieron cuenta de sus partners, porque it's like, we have practiced this before. It's about personal information. But we're going to go to the manual. Para los que ya habían olvidado el manual, se les perdió. This is the manual, okay? Daily routines. Al inicio de la clase les mencionaba el tiempo simple para describir aquellas acciones más cotidianas, más obvias, más generales, más repetitivas. Por eso generalmente lo enfocan en la rutina diaria. So that's why we use daily routines. Algo que siempre hacemos es Levantarnos, bañarnos, ir a trabajar, comer, cocinar, vestirnos, cepillarnos los dientes. So those are part of our daily routines. Esas son las acciones que sí o sí nos toca hacer, a menos que estemos hospitalizados. ¿verdad? A menos que, bueno, y aún así siempre nos toca hacer, ¿verdad? a menos que estemos, qué sé yo, en la NASA. But still, we will have to do them, right? So that's why we use the basic, the simple present, simple, very simple uh, tense, right? Y acá tienen los examples de cómo afirmar y de cómo negar. Yes? Obviously, these examples están enfocados en actividades que seguramente nos tocarían hacer en nuestro trabajo. Yes, because... It's English for work. I keep track of the financial accounts. ¿Esto a qué se refiere? ¿Alguien me dice? Yes. Any idea? I keep track of the financial accounts. Eh, quiere decir que mantiene como al día eh, los estados financieros. Los estados financieros, exacto. Llevar el track. Llevar ese conteo, esos listados, esos, esos números, ¿verdad? Obviamente, las personas que trabajan en, en esta área se sienten como identificadas con el concepto. Pero usted dice, no, a mí no me toca hacer eso, yo estoy en otra área. Entonces, ¿sí? I don't keep track of the financial accounts, right? Dice, no, yo estoy en venta o yo estoy en otra cosa. Entonces, I don't. ¿Qué le, qué le ven de diferencia del afirmativo al negativo? Don't. don't. Exacto. Para negar, vamos a agregar el auxiliar don't en medio del sujeto y. ¿Y el qué? The verb. Verbo. The verb. Exactly. So, if you see. A ver, voy a hacer este spotlight. Aquí directamente digo, I keep track of the financial account. Aquí, antes del keep, que es de mantener los registros de contabilidad, digo, I don't. I don't keep track of the financial accounts. All right. You know the policies and regulations. You know the policies and regulations? 
¿Se conocen las, las, las normativas de la policía? Sí, conoce las políticas y regulaciones. Normativas, puede ser. Es como conocer las políticas de la empresa o del departamento, ¿verdad? So, en negative, igual, le agregamos a son antes de no. You don't know the policies and regulations, right? Okay. We advertise the company. El verbo advertise en español, ¿alguien lo conoce? <laughs> Los que trabajan en marketing deben saber. Advertise. Hay otra palabra publicidad. Muy grande, exacto. Publicity es hacer publicidad, right? So we advertise the company. Obviously, eso en, en inglés es un verbo, entonces si lo tenemos en negativo, simplemente decimos we don't advertise the company. Oh. Nosotros no hacemos publicidad de oh. la no estamos a cargo de eso, right? And the last one, they help companies against financial loss. Yeah. Ellos ayudan a la compañía frente a las eh, pérdidas financieras. Exacto, ante las pérdidas financieras, right? So they don't help companies against financial loss. So probably they're talking about the insurance, the payments, right? So, esta es la forma en la que afirmamos o negamos. Obviously, se han fijado que todas para el negar dice don't, 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 don't. ¿Por qué será este fenómeno? Porque todos los sujetos que tenemos acá, I, you, we, they, necesitan el auxiliary don't. Pero, obviamente, más adelante nos vamos a encontrar con el caso de que si yo quiero hablar de he or she, voy a decir she don't or she or he don't. She doesn't. Exactly. Ahí va a cambiar el auxiliary. I, you, we, they. Siempre va a ser don't, antes del verbo. Yes? He, she, it será doesn't. Esa es justamente la lección que concluye. ¿Hay alguna question so far? ¿Hay alguna duda que haya surgido hasta ahorita? Don't be afraid. No tengan miedo de preguntar. ¿No? ¿No questions? So far, so good. Yes. <laughs> Give me a second. Sorry. All right. The examples. And scramble the sentence with the words provided using the simple present. ¿Qué es lo que inicia con, o más bien dicho, con qué se inicia una oración? Un sujeto. Como un sujeto. En este caso puede ser un pronombre, ¿verdad? I, you, we, they. Para el caso, o podría ser el nombre directamente como sujeto de la oración. Yes, Diego, Fernando, Carla. So, instead of the noun, instead of the name, we sometimes substitute with a pronoun. He, she, we, they, our company, right? So, en este caso... Necesitamos unscramble the sentence with the words provided. O sea, tenemos que poner en orden las palabras para formar una oración. Aquí, cuando ya hemos identificado el subject, si la oración es affirmative, definitivamente sigue el verbo. Y entonces, ¿cómo nos quedaría la number one? A ver.
they keep track of financial accounts of companies? They keep track. Uh -huh. Si ustedes ven acá, el of tiene un number two. Right? Entonces, ¿por qué? Lo vamos a usar dos veces. They keep track of financial accounts. Financial. Accounts of companies. Of companies, right? Yes, it's okay. They keep track of financial accounts of companies. That the ellos generalmente son contadores. Right? Y si nos quedaría la person. Ustedes identifican que la number two is affirmative or negative? Negative. 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 Inmediatamente se ve el don't. Entonces, ah, this is a negative thing, right? ¿Y cómo creen que podría quedar la number two? We don't. Okay, we don't. Advertise. Exactly, advertise. We don't advertise. The company on internet. The company on internet. Nosotros no publicitamos o no hacemos publicidad en la compañía en el internet. Right? We don't advertise a company on internet. Alright? What about number three? I take, I take no. lot uh, every, day in, every day in the meetings. Take notes every day. Or, ¿dónde generalmente tomamos las notas? ¿En qué situación? In the meetings. Uh -huh. I take notes in the meetings. Every day. <laughs> but aquí, ¿por qué no every day in the meetings? Sí, suena. Y usted entiende, ¿verdad? Todos los días en las reuniones. Se toca tomar apuntes todos los días en las reuniones. O en las reuniones todos los días. Every day, but... Yes, yes every So, I take notes in the meetings every day. Generalmente, but the lugares y luego el tiempo. Entonces, like, the place, it's in the meetings, and how often? Every day. Right? And the last one. Carlos and Mauricio. Exactly. Carlos and Mauricio. Answer. Answer. Form at the reception. Yeah, here we can say the form at the reception. Right. Okay. Carlos and Maurice answered the form at the reception. So that would be good, right? Okay, in total, let's get that in. One, two, three, affirmative sentence, and one negative. Solo había una oración negativa. Right? Questions? Estamos bien? We're good? We're good? <laughs> yes. All right. Ya puedo borrar. Can I erase? Yes. Okay. Perfect. It's good. Take turns. Your turn. Complete and practice the conversation with classmates using your own names and information in the deck. Vamos a escribir actividades que generalmente nos toca hacer en nuestro trabajo. I answer the phone. I write reports. I take attendance. I call clients. Cinco actividades que generalmente les toca hacer en su trabajo. Yes? Cuando las tengan, me avisan. Say, I'm ready for 
Ahí está. <risa> Cinco actividades de su trabajo. Ahí no nos toca hacer muchísimas actividades personales, ¿verdad? pero ahorita quiero que sean de la de trabajo, de sus funciones. At work. I organize meetings, I attend meetings, I write reports, what else? Ready? Activities I do. Igual, esas actividades que ustedes hacen se las van a compartir a sus partners. Espero que ya las tengan y se las cuenten. Vamos también a tratar de fijarnos de los compañeros que tienen actividades parecidas a las que nos toca hacer a nosotros. ¿Ok? So then you can say, oh, Andrea and I both write emails or send emails. ¿Ok? So I don't know, whatever activities that you do. ¿Ok? Let's see. Who want to start? Bueno, a mí me falta aquí. A mí me faltan tres. <laughs> Vaya, pues voy a leer las mías. Si sí, ven algo mal, me dice. Bueno, si oyen algo mal. Activities. What is your... What is your fine activities in the day in your work? In your work? Fine. One. I do a financial report. Okay. Number two. Mm, uh, no, está Google ya. <laughs> Pero okay. manage credit, es eh, como gestionar créditos, reportar o okay. ofrecer. Y la otra ser, ser, no sé, servir o atender más bien. A, atender. No me acuerdo cómo se dice ese verbo. Ah, es como atender gente, personas. Attend, attend clients. Attend, ah, ok. Mm -hmm. Or serve. Podría ser cualquiera de los dos. Serve. Serve people. Tres. Eh, four activities. Te falta una. Nada más. En, la otra sería, pero esa de no coordinar como, como. I present financial flow statements. La tercera. Can you repeat the third? Mm. I management of company budgets. Y no sería manage. Mm, manage. I'm not Creo. sure. Creo. I'm not manage. sure either. Yes, manage, manage is manage. the action. I manage. Management is a noun. Manager is not the term. Yes. I manage. manage. Yes. Okay. I manage the company's budget. Okay, I manage of company budgets.
¿Qué es esto me sacó? Hola. Vaya, si quieren empieza usted, Margarita. Ok. Um, I send my location. Esa es mi primera actividad. I read my planning. I visit the doctor. I visit pharmacy. Y la última, I deliver nutritional products. Hmm. Bueno, yo, mis actividades tengo, I visit to the doctor, I write to report, I provide training to doctor and nurses, I visit to the hospital, and I sell nutritional products. My activities I do I my activities is I type computer I count the cells I have ledger accounts I analysis of account accounts I handle for company emails. Las primeras dos, compañeras, puede repetir, por favor. I, I, I type computer. I, I'm financial. I analyze ah. financial statements. Financial, un poquito más suave. Ah, financial statements. Hay más como una CH que una, que es más una SH que una CH. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Se oye? Es que, es que se me está fallando la señal, pero no sé si se oye. Ahorita sí. Vaya. Eh, yo sé cómo se escribe le, las conciliaciones bancarias, pero siempre me ha costado pronunciarlas. Que es como van Reconciliation o algo así. Banks Reconciliation. Banks Reconciliation. Pero no sé cómo se pronuncia. Bank, Bank Reconciliation. Bank Reconciliation. ¿Cómo? Y es la palabra que creo que es, porque Bank no me la puedo. Reconciliation. Pero eso es, Isaac. What? Check check the phone or emails. Yes, okay. Yes. Give me. Tantas cosas que hace uno en el día. No es que no hagamos, es que se nos han olvidado. No, no, no tienen tra no tiene traducción. Yeah. <laughs> Call Providence Supervise Prior Draft Plans Aparte de eso, ¿qué más había que hacer? Practice This meeting is being recorded. All right. Did you find any coincidence with your partners? Yes. <laughs> Similar activities. 
being okay. recorded. Si encontraron algún compañero, compañera, partner que hace la misma actividad que ustedes, entonces dicen el nombre de él o de ella. En I, por ejemplo, podría ser. Uh, veamos. Rodrigo en I. Uh, check emails, por ejemplo. Yes. Lo escribimos en el chat. Si encontraron algún compañero que hace algo similar a lo que usted le toca hacer, dice el nombre de la persona, en I. O sea, él y yo, o ella y yo, hacemos tal cosa. No nos toca hacer tal cosa, right? Let's see what coincidence did you find. Right, reports, exactly, send emails. All right. Most of us send emails, I believe. <laughs> <laughs> okay, check emails, uh -huh. answer the phone, keep track of financial records, organize meetings, say notes in meetings, uh -huh. Marcela and I visit doctors, exactly. Okay, Blanca, Margarita, Hans, and I check emails. We all check emails, right? <laughs> We all check emails in the in the group, right? Okay. Uh -huh. Rodrigo and I answered the phone. Exactly. Mm -hmm. yeah, man. What else? What else? What else was a coincidence in your group? Okay, mm -hmm. más coincidió. Margarita and I sell nutritional products. Exactly. Mm -hmm. All right. ¿Qué otras coincidences? Vale, si ya no hay coincidences, no problem. Ahora escriban una oración afirmativa y una negativa. Algo que sí hacen y algo que no hacen. For example, I, I uh, write reports and then la oración negativa sería, I don't keep track of financial records, for example. I send emails, y la negativa, for example, I don't organize meetings, yes? Una affirmative de algo que sí hacen, una negative de algo que no hacen at work, okay? Manuel, Oscar, and I supervise teamwork. Exactly. Blanca, Marcela, Margarita, and I check the computer. Okay, nice. But, como ya las coincidences finalizaron, ahora es una affirmative y una negative. Y algo que sí les toca hacer, de algo que no les toca hacer. Something that you have to do, something that you do, and something that you don't do. And same. All right. I analyze financial statement. I don't make bank calculations. I visit the doctors, but I don't see financial reports. Okay. I don't check the ledgers and the affirmative. Mm -hmm. You need an affirmative, something that you do. I check on good manufacturing process and plans. I do not do cash flows, right? Nice. I review sale reports, exactly. I drive from my job, but I don't take photos. Okay. Nice. Or I don't advertise. <laughs> okay. Uh huh. Excellent. I visit pharmacies. I talk to clients. Uh -huh. What others? What else? What else? Uh -huh. ¿Qué otras activities nos toca hacer? I visit pharmacies. I sell products. I advertise products, so I advertise a company. 
Okay, I do financial reports, but I don't visit clients. That's great. Okay. Awesome, very good. Bueno, lo que terminan de escribir sus examples, affirmative and negative statements of the activities that you are in charge of or that you do at work. Vamos a tomar la attendance for the second time. Nadie más agregado, pero por cuestiones de formalidad, we're going to do it, ¿ok? Alicia ya no se unió. Marcela is here. Awesome. Yes. <laughs> Andrea. Present. Hi. Blanca is here. Yes. O sea, no te conecto, Blanca. Hi. Okay. Diana, Vanessa. Not here, right? Edgar, still here? Present. Yes. Edith? Maritza? Present. Hi. Ben? Yes. Gabriela Elizabeth? Gabriela no está, ¿verdad? No. Ok, Glenda, Margarita. Present. Hi. Hans. Present, Miss. Isaac. Present. Isaac. <laughs> ok, Present. José Daniel. Present. Yes. Jocelyn. Present. Ok. Juan Miguel, no. Tenía problemas con su conexión, me dijeron, ¿verdad? Oh, Manuel Alberto. Present. Hi. Oscar René. Present. Raúl Enrique. Connection Problems. And Rodrigo. Present. And Sandra. Yes. Present. All right, perfect. Bueno. Ok, let's see. It's still, tenemos algunos otros examples. Ok. I do financial reports. I don't visit clients. I don't drive motorcycles. All right. I don't supervise. I don't check emails. I do accounting closing. I don't visit the doctors. I do not visit pharmacies. Too negative. All right. Nice. I don't advertise. Ok. All right. Good. Va. Vamos a dejar de escribir, vamos a empezar a pensar. Piensen en un día normal, un día de trabajo, como los que regresaron ahora. <ríe> like going back to reality. Okay. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Ajá, desde que suena la alarma hasta que termina la clase, goodbye, good night. <ríe> Piensen en todas esas actividades que les toca echarse durante todas estas horas. First, how do you say me despierto? Wake up. Wake up. I wake up at, y dicen la hora. I wake up at 4 a.m. I wake up at 5 a.m. I wake up at 6 a.m. I wake up at 4.30, I wake up at 5.30, I wake up at, or, si no están como tan seguros de la hora, pero más o menos por ahí, around, puede decir, around 6.30, around 6, right. Después de que se despiertan, y un solo saltan de la cama. <laughs> like, abruptly. <laughs> no, ok. Así, si no me da algo. <laughs> I relax first, ok? Yes, y hay veces que uno piensa que se ha dormido y literalmente se tira, ¿verdad? Okay. Yes, gran susto, gran taquicardia, ok? I wake up, eso es despertarse, wake up, wake up, wake up. O cuando le dicen despierte, wake up. Generalmente, en inglés, vamos a decir I, I, I. I wake up, I get up. I go to work, I take a shower. ¿Por qué vamos a repetir el I? Primero para reafirmar que yo, yo hago eso, ¿ok? Segundo, para que se nos quede la costumbre de que en inglés todas las oraciones inician con un sujeto. 
y siempre que voy a hablar de mí, obviamente, el sujeto es I. Yes? Ok, entonces, I wake up. Luego, se dice, I get up. Estos dos verbos son un poquito parecidos porque llevan el up. Si ¿Sí recuerdan de la movie, up. <ríe> Del señor y los globos, ¿ya? Vale, entonces, I wake up, I get up. Obviamente se van a ponerle más decoración a la oración. Yo solo les estoy poniendo los verbos en el chat. Ustedes dicen, I wake up at 5 a.m. in the morning. Every day. I get up at 5.30. I get up at a quarter to six. Yes? Acá yo solo estoy poniendo los verbos, pero obviamente necesitamos un complement. Right? Y luego, ¿qué hacen? I take a shower. I brush my teeth. I make breakfast. I go to work. When I get to work, cuando he llegado al trabajo, ¿qué es lo primero que hacen? Mm -hmm. A ver. Any volunteer when I get to work? Check myself. I drink a coffee. I drink coffee. <laughs> I check I my email. Coffee. I turn on the computer. I buy my breakfast. <laughs> I chateo con mis partners. <laughs> Ay, Dios, algunos no les queda chance de eso. Ay, a trabajar. <laughs> okay, algunos hacen social life first. <laughs> No, así hay que saludar y todo, pero lo que vamos corriendo, nada más. Good morning, good morning, excuse me. So, okay, I check emails, I write reports, I have a meeting, I have a meeting with my boss, I have a meeting with my supervisor, no sé. ¿Qué? Obviamente todos tenemos diferentes actividades y todos hacemos diferentes cosas. Yes? When I get to work, cuando llego al trabajo, yes? So what are the first things that you do? Estoy haciendo todo esto porque ahorita los voy a mandar al breakout room y le van a tener que contar cómo es un día normal en su vida a su partner. Obviamente no, o sea, no estoy diciendo que tiene que salir perfect. Puede ser que algunas cosas no sepan cómo decirlas, pero ahí están sus partners para que les pregunten. How do you say, eh, me voy a la hora de lunch por hacer algo? I have lunch. At 12, I have lunch. Or I eat lunch with my partners. Or I have lunch with my partners at the cafeteria. Or I buy lunch. Or I bring lunch from my house. I don't know. There are many activities, okay? So, todas las actividades de trabajo ya más o menos las dijeron. Entonces, las otras cosas son como el complemento, ¿verdad? I eat my breakfast. I drink coffee. I have my lunch. I finish my work. I go home, I drive to my house, I go to the supermarket, I have a meeting, I make phone calls, I visit customers, I go to the church. No sé si algunos lo que les quede chance, pero que tienen clase a las noche. You have to go home, run home, and start classes at eight, right? But probably on the weekend, right? So it's something extra. Right? We probably do on the week. Okay? So, ready? No necesariamente lo tienen que estar leyendo. Traten como de fluir más con lo que conocen. Y si no conocen, pues, pregúntenle a su partner. How do you say? How do you say me lavo los dientes? How do you say me, me peino? Right? So, be creative. Okay? Vamos a recrear los breakout rooms para que trabajen con alguien más. Okay? So, let's go. Everybody has to participate. Y si alguien no está participando, los lo demás lo tienen que encourage, motivar a que participe. Let's go. ¿Alguien quiere comenzar? Volunteers. Iniciamos. 
Vaya, voy a comenzar yo, vaya. Okay. La escuchamos, compañera. Vamos a ver. Eh, solo que todavía no he terminado mi día, apenas voy en la mañana. Vaya, <risa> 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 I, I, I wake up at five, five and a half of the morning, but I get up at 5.40 around. I make a lunch in the morning and after I take my breakfast. Later, I take a shower, brush my teeth, and I dress up. I drive, I drive to my work around 7 o'clock. When I am in, my, in the company, I'm working at the computer, making information every day. Um, I take my lunch uh, at... Hay como interrupción, hay como interrupción. ¿Quién comienza? And wake up my son to prepare him and take him to kindergarten. Then when I get to work, I talk to the doctors to promote the nutritional products. I see. Okay. <laughs> Next. Ya digo que a Andrea le toca. Ya está bien, yo que me van a... Vaya. I wake up at 6 a.m. And then I take a shower. When I get to work, I, take, I talk with doctors about nutritional products. I, I wake up at 6 a.m., I guess. Um, I get up at 6, 6 10 a.m. Then I take a shower. Then um, take a, a breakfast and drive to to the work uh, mm -hmm. for around thirty or forty minutes because my my home, my my work is not so far from home. Okay, don't stress. Mm -hmm. Don't have a stress. <laughs> only only Monday and Fridays. Okay, yeah, Fridays. Because because the traffic is a little bit higher those days. Okay. Very good. Plan? Seven and sixty. Thirty. 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 Okay, mm -hmm. Seven. Seven and media. Sería entonces, I had breakfast seven and half. And seven half. And, and a half. Seven and a half. And a half. Mm -hmm. Le voy a decir cómo se escribe. H-A-L-F. H-A-L-F. Oh, Ajá, y es como seven and a half. Algo así me acuerdo. Seven and a half. A half. Okay. Half past five. Half past five. Ahí es. Vaya, esas eran todas las suyas, Margarita. Me faltan a vos, compañera. Ah, vaya. Quiero ver. Ya le digo cuál la otra sería. Um, I, I reviewed mi... Lo que estamos hablando. Por eso es que era que lo Pero yo no, 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 no sé si están bien formuladas, porque... Por lo menos yo, yo puse el, I wake up in the morning and I, pray, and, I, and I pray to God. O sea, 
que me levanto en la mañana y hago una oración a Dios, dice dar a entender, hermano. Ya de ahí, eh, no, no, no me recuerdo cómo se puede hacer para decir que, que tomo una ducha o no sé, un baño. I take a shower. I take a shower. Uh, Gracias, y mi sería uh -huh. también podría ser when I get up I wash my face uh -huh. podría ser yes if you only wash your face uh -huh. solamente se lava el rostro uh -huh. porque yo había puesto así entonces quería poner esa I take a shower and I, and I drink a coffee and I drink coffee y ahí Ajá, y puse I go to work in Chalchuapa. Mm -hmm. That's correct. I have, I have lunch with my partner. At eh, pero At no 12. sé cómo decir. ¿Ah? At 12. A la hora. Sorry. A la hora que almuerzo. I have lunch with my partners at 12. Ajá. Uh -huh. No, no, eso es algo que no, no la había hecho. Uh -huh. ¿Cómo se dice desayuno entonces? I have breakfast or I eat breakfast. Bre breakfast. Uh -huh. B -R -E -A -K -F -A -S -T, B-R-E-A-K-F-A-S-T. Breakfast. Uh -huh. Uh -huh. Y si I eat breakfast. Decir que me... Repeat. Si quisiera decir que después de tomar un, des de de tomar un desayuno salgo a la ruta, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que hace exactamente en la ruta? Como ir a diferentes lugares, visitar diferentes eh, lugares. Eh, voy a, voy a, a yo voy de, de, de prestar dinero y de cobrar al tiempo. Uh -huh. uh -huh. So, I, I do a route, podría ser como alguna ruta, de ir a diferentes lugares. Uh -huh. I, I, do follow, a route. Uh -huh. I do a route, or I follow a route, I visit different places. Estamos así la primera. Uh -huh. <laughs> Otra quizás podría ser I will in the morning of my dog. Can you repeat, please? I walk walking the morning with my dog. Uh -huh. I walk my dog in the morning. Y saco a caminar el perrito. Uh -huh. uh -huh. Yes. Nido. Uh -huh. Dele, Fernando. Ah, que yo no Ay, sí, sí. Ay, guarda. Ah, fine. Ay, M. Ah, ay, guarda. Ah, take a shower. Ay, eat my food. Ah, ay, drink coffee. Uh, when I grab work, I check my cell phone, greeting my colleagues. Um, ¿Cómo se decía? Revisar. Ah, check my email. And check. check. Terminé. <laughs> Andrea. Otra vez. Que, es que venimos al inverso. Ah, pues le tocaba a Marcelo. <risa> Vaya. I wake up at 6 a.m. I get up and take a shower. And when I get to work, I talk with doctors about nutritional products. 
I drive to the gym and I go home to recite my English class. Vaya, yo, I wake up at 5 a.m., then I take a shower and wake up my son to prepare him and take him to kindergarten. When I get to work, I talk to the doctors to promote the nutritional products. Casi todos nos levantamos a las 5 de la mañana. Solo Andrea a las 6. Solo Andrea. Sí, solo Andrea. La Es que yo soy rápida, por eso. Ustedes son compañeras. Sí. Sí. No. Sí, las dos hacemos eh, visita médica. Y es verdad que hacen todo eso. Sí. Sí, verdad. I go to the I I go to I go to the uh, different places in uh, in El Salvador, uh, six six country and Santa Maria Ortuma and Guadalupe and Verapaz, uh, Tepetitan, San Vicente. It's visited. It's tour tour in my family. Oh, yes. Mexico, wow. right? I yes. go to the to the volcano. Okay. Yeah. Uh, the beach. Beach. I went a few days maybe to the beach with my friends. Uh -huh. uh, vaya, entonces Sandra, eh, la, la, ya la vio. Sí, sí. Very I, I, I arrive. No. Arrive. arrive. I arrive. I arrive to my work at seven and a uh, uh, half a.m. I arrive to my work at seven and a half a.m. 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 A. M, M, M. Ajá. Entonces es, I arrive to my work at seven and a half a.m. A.m. In a hall. In a In hall. hall. So I, I arrive to my work at seven and a, in a hall. A M. No, no me dijo a M, ¿verdad? No, Y A M como A M el abecedario nos está funcionando ahí. Sandra oiga cómo se escucha half 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 casi como se escribe en a half en a half en a half no estoy totalmente convencida que así se diga eso sí ah, pero vamos a vamos a confirmar I, I arrive arrive at my Pero ahí creo yo que sería, no sé, eh, referirte a la noche, ¿cómo? En la noche. Sí, eh, sería desde la mañana. Eh, en de... la mañana es eh, eh, morning, morning. Ajá. ajá. Y allí en la, de allí sería en la tarde como afternoon. Afternoon, sí. Ajá. In, in the morning, uh, at due to the shower. And I go to the work. Mm -hmm. Go to the work. To work. Uh -huh. I go to work. I go see. 
I got it. I got to work. Mm -hmm. I I'm not in I'm lunch. Huh? Uh, in the afternoon, break uh, is a drink of coffee. In the afternoon, break is a drink of coffee. Oh. Uh, and uh, in the evening, I got coming home. In the in the evening, I got coming home. Evening, uh, evening is. Eh? No, evening no es como mediodía, no. Al atardecer. Al atardecer. Ah. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero uh -huh. sí, algo, ideas, ideas tenemos al menos. Ajá. Uh -huh. Sí. Sí, porque no es fácil terminar. Okay, finish? Yes? <laughs> yes, yes, yes. All right. Van a ver valientes que nos quieran contar su rutina diaria. <laughs> Claps. <laughs> Yay. Uh -huh. It's being recorded. Mami. Uy. Some people that want to volunteer. Edgar, nice. Edgar va a ser el bravest de esta noche. Tonight. Edgar is on fire. All right, go ahead. Let us know about your daily routine. Uh. In the morning, uh, I I down the shower, uh -huh. take the shower. I take a shower. Uh, I go to work. Mm -hmm. At noon, uh, at noon and lunch. At noon, I have lunch. Uh -huh. uh, in the afternoon, uh, break is a drink of coffee. Uh, in the I have evening. a break, a coffee break. <laughs> I have a break and I drink coffee. <laughs> All right. Uh, uh, in, uh, in the evening, I go coming home. I come home. Yeah. Uh, uh, I'm not doing this class. At night, I receive a class. Uh huh. Uh, midnight. To sleep. At midnight, I go to sleep. Bravo! Ooh. Applause! Nice, ya ven, el que se atrevió. Y el relax en su trabajo, hermano. <laughs> ya ven, no hay estrés aquí. Relaxing job. Ok, nice. Somebody else? Ok, perdón. Go ahead. I wake up and the fifth half hour uh, around the half and I ride and ride my mountain bike one hour exercise. Yeah, the five half and six half return my house and uh, repair my breakfast, eat next to the take a shower. Prepare in the yeah, uh, 
prepared in the the computer. Uh, I go to take a shower, take a shower, and I go drive in my home, in my work, and autopista los chorros, relax. <laughs> <laughs> and relax and drive in the morning to the, yeah to the yeah i listen yeah i relax and listen to music um and music um and news uh -huh. i i relax and go to my bed <laughs> <laughs> i i go my my, my work and uh, check my emails uh, answer my answer phone and supervisor and, and work a mechanic supervisor and 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 a partners for for uh by by companies and the 12 o'clock take a lunch take a lunch and i watch television at work yeah and and eat and watch television ah, it's, it's, when it's you lunch. are having lunch you're watching tv yeah that's like my god yeah <laughs> so uh, you uh, have a tv uh, in the cafeteria no i i watch in my tablet ah on your device yeah. okay. yes yes and return my work and and check emails send emails mm -hmm. uh, search information mm -hmm. and i go to the five o'clock next return my home and drive in los chorros relax <laughs> yeah <laughs> so you yes, work in the, lourdes and and in lourdes uh, together um, ateos next to uh, Nestlé, Prefasa. All those companies. Yes. <laughs> All right. Uh, uh -huh. And I return my work and I'm buying in the supermarket next next to well, my home and take a dinner okay. and prepare and, and, uh, the and the class. Okay. Right. Next and go to the bell and sleep. <laughs> right after the class, go to bed. It's my, it is my life. <laughs> nice. So you have two jobs during the day. Yes. Great. Nice. Yeah, sometimes it's better not to focus on the traffic, try to get a little bit distracted with music, with something else, because if you only worry about the traffic, it's worse. I know. What Learn. do you say? Uh, aprender? Learn. 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 I, yes. I, I learn uh, to manage. It, it don't stress. <laughs> exactly. To manage yes. the stress. Yes. That's nice. That's a good a skill you develop. <laughs> it's yes. a good, good skill. Okay. Give me one second. All right, who's next? Next, somebody else? Hi. Que nadie nos va a contar de su daily routine. Oh my God. Nos quedamos sin participants. Don't be shy. Okay, Marcela. Um, I wake up at 5 a.m. Then I take the shower and wake up my son to prepare him and take him to kindergarten. Then when I get to work, I talk to the doctors to promote the nutritional products. All day. <laughs> <laughs> okay. That's all. What time do you come back yeah. home? Ah, um, 
it depends the traffic sometimes by 5 30 p.m uh -huh. or 6 p.m or six and then who takes care of your son all day long my father's all right so they go to pick him up at the kindergarten sometimes mm -hmm. sometimes yes. and sometimes you go to pick him up yes all right and when you get home he is at home already yes all right nice he's uh almost to sleep yes it's late already for him <laughs> okay he's a, studying <laughs> what's his wake name up. Jose Eduardo. Jose Eduardo. Nice. He's very hardworking, I see. Yeah. Yeah. The, the great thing is that he likes to be with you. So he likes to accompany you. That's great. All right. Yes. Nice. Great. Somebody else? Don't be shy. Uh-huh. Confidence. <laughs> Ténganse confianza. <laughs> Be self confident. <laughs> All right. Jocelyn. Ya bien se dio el micrófono. No puede echar para atrás. Pero porque quería este, proponer a un compañero. <laughs> ¿A quién? <laughs> <laughs> Isaac. Ah, all right. So he doesn't know. participate. Uh, it's true. All right. Go ahead, Isaac. I know you're very right. fluent. <laughs> all right. Um, I wake up at 6 a.m., um, I guess. I get up from the bed at 6 10, 6 15. I take a shower. I prepare the breakfast, then take the breakfast, and then I drive to to the plant to work. And it takes me like thirty to forty minutes to arrive. Then at five or five thirty, um, I ended. I end my my um, my daily um, my daily routine at work, I guess. Then I drive back to home. For around 30 to 40 minutes. Then I arrive at home. I used to take a, a cup of coffee, I guess. Then I take the dinner and prepare for the English class from Monday to Friday. Nice. And what do you usually do at work? Uh, well, I'm a quality control supervisor and I used to um, check on the good, man good manufacturing process. Also, I used to elaborate um, nutrition facts for the for a lot of products, and check on products in process. And let me guess. Um, I used to I used to um, elaborate a lot of, of laboratory tests for for um, raw products for products that are terminated. And I guess that a lot of other things like attend meetings and I guess and but those are like the most important activities you do at work. So you work yes. for a lab? No, no, no. I work at a food company oh. that is dealers of food companies. Yeah. So we used to check on a lot of products from raw products mm -hmm. to terminary products. And I check on the good manufacturing process. So the and people, there are many plants in the company um, to manufacture products. Two, two, two plants, two plants, production plants. plants. Yes, one for and raw products and one for terminated processing, products. processing for uh, products that requires a lot of processing mm, nice. steps. Nice. And, then, and, what, and what kind of food do you produce? Um, we elaborate um, raw products like red beans, um white rice and a lot of products that are that, that are um freezing like um a, a red fried beans for focuses. Ah, nice so mostly cereals yes mostly mm -hmm. cereals and, mm -hmm. and and beverage and powder to elaborate ah. for, for chara 
Barley. Oh, really? Pala. That sounds good. Cool. But, but, but in powder, not. And you, not, and you export liquid. or the, everything is consumed locally? Um, most of the product is, is sold um, locally, but mm -hmm. um, like a, I don't know, like a 40 or 35 of, of our process. There's a percentage that you export. Yes, yes it's mm -hmm. that percentage for, for USA. All right, nice. That's wonderful. <laughs> yes, great. And then, then well, uh, I arrive home, take a, a, a cup of coffee, and take the take dinner, and attend to, to this class. The classes, nice. And then I try to, to sleep. I try to relax and sleep. Sometimes it's difficult. Yes. <laughs> it is. It is hard. Okay, good job. Good job, Isaac. Okay. Thank you for sharing. It's good to know about your job. It sounds really interesting. All right. Yes, I guess that is kind of is kind of interesting. I guess because uh, we used to um, watch for a lot of different processes, a lot of different products. I so believe. I guess that every day uh, has a has a surprise in it. <laughs> I believe. All right. Nice. So thank you, Jocelyn, for nominating Isaac. <laughs> Jocelyn wants to listen to you. <laughs> yeah, everybody, actually, it gives a good practice for listening, okay? So because of the time, we still have a couple of minutes. We are not listening to other people, but we are reviewing, reviewing the lesson, okay? So as I was mentioning before, these are some of the activities that we probably do at work, right? So write reports, keep tracks, plan, call, check emails, inform, organize. We already saved this. Say, ya lo usaron este vocabulario. Prácticamente en los ejemplos que han dado. Different type of activities that you do at work. Write letters, attend meetings. So we did this before as well. Ya lo habíamos visto. So this is only refreshing, okay? Con un repaso because we come back from vacation, right? So, this is como parte de la explicación que yo ya les daba quizás al inicio de la clase, part in Spanish, part in English, half in English, half in Spanish, okay? So we use the simple present to talk about. Usamos el simple present para hablar de routines at work and at home, general truth and personal information, okay? Este es como el tiempo más sencillo de usar eso se llama simple present, que ¿okay? es como la estructura o el tense más básico en inglés para hablar de rutinas en el trabajo o en la casa, verdades generales, and personal information. Example, I work from Monday to Friday. He studies English at Investor Corporation. ¿okay? Aquí vamos a entrar con una pequeña, digamos, regla gramatical. Ya dijimos, I, you, we, they, el verbo, no pasa nada, lo, lo ponemos tal cual, el verbo es go, do, play, go, stay, work, compare, prepare, answer, finish, whatever, no pasa nada. Pero si estuviéramos hablando de la tercera persona en el caso de he, she, it, ¿qué pasa? Al verbo sí se le agrega. A la mayoría de verbos solamente se les agrega S, pero a algunos verbos se les agrega ES. Eso es algo en lo que vamos a profundizar obviamente el día de mañana, porque si se fijaron hoy, hicimos oraciones con I, you, we, they. Y la mayoría de oraciones las hicimos con I, hablando acerca de mí, mi primera persona. Por eso les dije, describan lo que ustedes hacen, lo que puedan decir de lo que hacen en el trabajo, lo que hacen en su casa. Entonces, esa regla es algo que se va a tener que mantener en mente a la hora de querer hablar de él o de ella, ¿ya? Si ustedes dicen, I go to work at 6 a.m., eso está perfecto. Pero si yo ya no quiero hablar de mí, sino que quiero hablar de otra persona, de he o she, para el caso, usted quiere contarme acerca de su mamá, de su papá, de su hermano, dice, he goes. Entonces, a la tercera persona, al singular, al verbo sí hay que agregarle 
Por lo general a todos los verbos se les agrega S, pero hay unas excepciones. Por el caso, si los verbos terminan en CH, S, SH, O o X, se le agrega ES. Acá tenemos watch, diríamos he watches. Guess, he guesses. Finish, he finishes. Go, he goes. And fix, he fixes. Right? Y también existe esta otra excepción. Si el verbo termina en una Y, entonces esta Y, si está precedida por una consonante, se va a transformar I IES. Por el caso diríamos he studies, he carries, he flies, right? Estas son algunas de las reglas que quiero que vayan teniendo ya noción para estudiar el simple present, pero ya hablando de la tercera persona. Ok. Obviously, sabemos el be que tiene que conjugar el verb be. No, de, no decimos I be, you be, he be, ¿verdad? I am, you are, he is. Por eso generalmente se estudia por separado. El have, para tercera persona sería has. Y acá tenemos algunos examples cuando algo está incorrecto. Por ejemplo, a la hora de preguntar, digo, ¿Does he work on weekends? Si ya tengo el auxiliar, al verbo ya no le agrego ese, aunque sea he. Yes. Y digo, ¿Does he works? Aquí hay un error. Porque si ya tengo el auxiliar, esto es algo también que vamos a ver cuando veamos lo de las preguntas. Apenas hemos empezado con la firma aquí de negre. Así que don't worry, don't stress out. ¿Ok? Son otras reglas que también quiero que vayan como pensando. All right, positive and negative or affirmative and negative es lo mismo. They are late. They aren't late. Are they late? Es como ya para affirmative, negative and question. He travels a lot. He doesn't or he does not travel a lot. Algo que también ustedes mencionaron. Que para he no sería don't, sino que sería doesn't. Y luego lo pasamos al inicio para hacer una question. I smoke, I don't smoke, do I smoke. Si se fijan, las questions inician con un auxiliary. Prácticamente es el mismo auxiliary que usé para el negrir sin la partícula not. Ok, so, igual lo vamos a ver a profundidad, lo vamos a ver a fondo, vamos a hacer muchos ejercicios para que se entienda. Entonces, solo es como una noción, ¿verdad? Déjenme ver. Ok. Esto es algo que también ya han dicho, quizás no todos vamos a la universidad, pero por eso les puse: I go to work or I go to university. Ok. I go home, también ya lo usaron. I come back home. I go to work. Ok, my English class starts at 8. My breakfast is at. My English class finishes at. En el paso de es, es paso si necesitamos una tercera persona. My father, my mother goes to work at. My brother finishes work at, porque acá el verbo ya está conjugado como para tercera persona. So this is something that we're going to practice as, as well. Bye. Ahorita, ustedes podrían pensar, oh, no, it's a lot of information. Bye. Pero, sintetizando, ¿qué hemos visto este día? Affirmative and negative. ¿Ok? Statements. Para describir, rutina. Ok, daily activities, algo que hago, algo que no hago, ya sea en el trabajo, ya sea en el caso, ok. So, déjenme ver algo más acá. Ok, solo vamos a hacer este exercise como para que tengan una idea de cuando se cambia el verbo, cuando no cambia el verbo. Charlie, el verbo sería tidy. Charlie sometimes, el tú... Acá lo he puesto pero para hacer un infinitivo, pero ignoren el to. ¿Cómo me quedaría el verbo? Charlie. Yes. Tidies. Tidies, right. Entonces nosotros decimos. ¿Por qué nos quedaría así? Porque el verbo termina en una Y. 
Termina en una Y, entonces precedido por una consonante. Entonces, esta Y se convierte en IES. So, Charlie sometimes tidies his room. Christine. Christine, definitivamente es una Y. Ajá, el do se me convierte a... Does. Y digo, Christine does her homework. Yes. Tom and Charlie, ya estoy hablando de they, no de una sola persona. Okay. Yes, Andrea. What does mean tidies? It's organized or set. ¿Cómo poner en orden? That means tidies. All right. Thank you. All right, no problem. Tom and Charlie, ¿había que transformar okay. el verbo take? Okay. Thanks. ¿Es necesario para este caso? Porque es Tom y Charlie. Take photo. Exacto. Queda tal cual. ¿Por qué no es necesario? Porque no estoy hablando de una sola persona. Estoy hablando de they. I, you, we, they. No pasa nada. No sufre ningún cambio. El cambio es para la tercera persona. He, she, it. En singular. They una tercera persona, pero en plural, so no problem, ¿ok? Solamente pónganse los I, you, we, they, no, changes the verb, ¿ok? He, she, it, yes, we need an S, ¿ok? Sara often, I see. Mm -hmm. Se le agregaría el yes. ¿La Y está precedida por una consonante o una vocal? Consonante. Una vocal antes de la Y. Entonces ahí no pasa nada. Simplemente decimos... Bye. Bye. Solo agrego la S, tal cual. No es que la voy a cambiar. Si la Y está precedida por una consonante, ahí sí cambio. I y S. Pero en este caso, como es Sara, third person... Sara often buys new dresses. Yes? The dog always... Run. Runs. Exactly. Runs in the park. Uh -huh. They always... They... Eat. Eat. Exactly. They always eat at one o'clock. My mother wears wears. See, because my mother is she, right? My mother wears long dresses. My friend niece. Needs. Exactly. My friend needs glasses. We often talk. Talk. We often talk to our friends. My sister and I. Bus. My sister Go. and I. There's a y o. It's like we. Entonces ahí. Go. No, Normal. No. Si solo fuera my sister, ahí sí goes. Pero yo estoy incluido. So okay. My sister and I is we, right? My sister and I go to the cinema on Saturdays. Yes. I look. I look. I look at the birds when I go to the park. And my cousin, my cousin is como mi primo, mi prima. Uses. Uses, exactly. Uses his laptop every day. So in this case, it's a man because it's his laptop. Yes, my cousin uses his laptop every day. All right? Good. Bueno, tomorrow. Si se fijaron, en el manual... Para mañana tenemos esta parte de la lección de estudiar la third person, ¿ok? 
Siempre en el simple present, pero ya con los verbos, I mean, con los sujetos de third person. Veamos. Attendance. Y a quién le corresponde acompañarnos este día. Alice, not here. Marcela. Present. Andrea. Present. Uh, Blanca. Present. Edgar. Present. Edith. Edith, Edith. No está. Per. Present. Ah. <ríe> per, Salvador. Present. Ok, Glenda, Margarita. Present. Hans. Present, Miss. Hi, Isaac. Present. Jose Daniel. Present. Jocelyn. Present. Manuel Alberto. Present. Oscar René. Present. Raúl Enrique, not here, right? Rodrigo. Present. And Sandra. Ok, ¿quién fue la última Present. persona que participó? I don't remember. Marcela ya participó, Andrea participó, Blanca ya participó. Diana. No está. Edgar. ¿Ya participó Edgar? No. No yet. Ajá, entonces usted es el sartudo de esa noche. <laughs> You're the lucky one. He's so lucky. All right. All right, everybody. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Edgar. <laughs> Bye. Good night, see you. Hi, Mr. Edgar, how are you? How are you? Everything fine? Yes, so microphone. No hay que tener encendido el micrófono. <laughs> Because it's just you and I, okay? How are you? I, I, I'm fine, thank you. Nice, nice to hear that. Great. ¿Qué tal se ha sentido learning English so far? Uh, I'm very good. Very good. ¿Qué tal la experiencia aprendiendo inglés? Uh, in English and Spanish. In Spanish, it's okay. Es algo bien interesante, es la primera vez que... Really? Ajá, tengo la oportunidad de participar en este tipo de actividades en línea y me parece muy interesante. Sí, de hecho ha ido progresando, me parece muy bien. Yo no he visto su progress. Y ya se atreven más. <risa> Eso ya es un, es un avance, es un, un achievement, es un logro. Ok, muy bien. ¿Algo que quiere que repasemos o que en lo que le pueda ayudar? Eh, bueno, más que todo es... Lo que, Conocer lo que... los verbos. Ajá, eso sí. Para formular las oraciones. Bye. Ajá, okay. para formular. Uh -huh. Porque la idea sí es como que la tengo, pero a la hora de armar la oración. No sé. Exacto. Vaya, déjenme un segundito, le voy a compartir la pantalla para que podamos ver por acá. Bye. Acá a ustedes les dan obviamente ¿qué? cinco ejemplos. No, bueno, cuatro. Cuatro afirmativos, cuatro negativos. Entonces, es un poquito, digamos, el, el vocabulario relacionado al trabajo. Pero esto que usted ve acá en negrito, obviamente usted lo puede sustituir por cualquier otro verbo. Y obviamente va a ser así con el resto de la oración. Ok, si usted quiere decir yo, qué sé yo, juego fútbol. Entonces acá, obviamente el kit 
tiene que ser sustituido por play. I play no. football, right? Every Saturday, every day. Si en lugar de, de jugar fútbol, juega ¿qué? videojuegos. Entonces dice, I play video games, right? Entonces, obviamente, lo más sencillo que nosotros podemos hacer es empezar a formular oraciones hablando de nosotros mismos, porque sabemos qué es lo que hacemos. Ahí solo es como buscar el verbo, la acción a la que queremos llegar, ¿verdad? a lo que queremos describir, a lo que queremos decir. Entonces, ¿cómo sería? Yo uso la computadora. ¿El I verbo usar? Use. I use the computer to receive English classes, right? Or I use a tablet. I use a cell phone. Yes? Bye. Eh, cambiemos a otra, otra acción. El, la acción sería comer. O sea, ¿Cuál es el verbo comer? Eat. eat. Uh -huh. Entonces, podría ser I eat breakfast in the morning. I eat lunch at noon. I eat dinner in the evening. I eat dinner before classes. O sea, aquí, obviamente, el verbo eat y el complemento va a depender de lo que quiera decir. Y como, o desayuno, o almuerzo, o un snack. El verb drink también, ¿verdad? Ok, va a complementar con lo que toman. Drink coffee, I drink soda, I drink water, I drink juice. ¿Yes? Ok. Cualquier otro verbo, digamos, eh, trabajar. How do you say trabajar? Uh, work. 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 Uh -huh. I work in Santa Tecla. I work every day. I work in Lourdes. I work in a company. I work really hard. Entonces, obviamente eso va a complementar la idea de lo que se quiera decir, pero esa es la idea, que siempre va a iniciar con I, el verbo, y ahí todo lo que se le ocurra, ¿verdad? todo lo que quiera expresar. Obviamente, si podemos ir como hasta ahorita veamos cuántos verbos conocen. Lo que se recuerde, dígame. Ya me dijo varios. Sí. Use, work, eat, play. Eh. Study. Sí. Lo que dijo en la clase. Por ejemplo, lo que dijo cuando se escribió su, su rutina. Uh. Go. Ah, yes. Uh -huh. uh, go. Uh, mm. Take a shower. Cook. Yes. Uh, uh, sleep. Uh -huh. Todas esas, <risa> esas palabras que nombran una acción son verbos. Entonces necesitamos, obviamente, esas palabras, conocer esas palabras para formular las oraciones, para escribir las acciones que hacemos. ¿Yes? Entonces, my suggestion es que tal vez no, no es como la gente dice, ay, es que aprender un idioma es aprender un montón de verbos. Pero no, <risa> o, ajá, exacto, no como un listado de verbos así, tal cual, de la E a la PA, como ese, decía anteriormente, sino que ponerlos en contexto. ¿Ya? Por eso yo les dije, para que escriban lo que, hacen, lo que usualmente hacen en su trabajo. Entonces, para escribir eso, definitivamente necesito incluir unos verbos. Yes? I go to work. I get to work. I arrive to work. I take phone calls. I make phone calls. I answer the phone. Y todas esas frases, take, make, go, stay, play, study, write, todas esas son opciones. Yes? De escribir, llegar, ir, todas esas son action, right? So, my uh, suggestion es eso, que busque un listado y trate de decir, ah, vaya, estos me sirven para describir lo que hago en la mañana. Y ya lo ponga en contexto con una oración, de, de algo relacionado a lo que usted hace. Esa sería la idea. Y ya de ahí si usted dice, ay, no, pero ya me aburrí de solo decir lo que hago. O quiero decir aquellas cosas que no hago, ya puede igual utilizar otros verbos y agregarle el don't. 
Yes, it's, okay. I don't drink Coca-Cola, for example. I don't drink uh, tea. I don't play tennis. Yeah? Y solo agregamos el don't antes del verb y yeah. antes. Okay. okay. Anything else? Algo más? For the moment, I think it would be... Okay, perfect. So, describe. Describe lo que hizo este día. Como dice, ese fuera su día. Su rutina. <laughs> La rutina. Mm -hmm. Lo que generalmente hace, pues. Uh, en un día. Mm -hmm. In general. In general, yes. Uh, uh, I wake up. Uh, I wake up. Uh, out the out down the shower. Mm -hmm. I take a shower. I take, uh -huh. mm -hmm. I take a shower. Mm -hmm. uh, in the in the morning, I go to the work. Mm -hmm. uh, at at noon, I uh, lunch. I have lunch, or I eat lunch. I have to eat on lunch. Mm -hmm. uh, in the uh, afternoon, uh, uh, breaks a uh, uh, a coffee drink. ¿Cuál es la acción? Uh, drink. Uh -huh. Entonces, drink I drink coffee. Exactly. Drink coffee. Mm -hmm. uh, in, in the Evening, uh, girl, coming home. I come home. I return. I come home. Mm -hmm. yes, I, I, I drive home. You drive home. Yes. Mm -hmm. uh, 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 I be, be I take. I receive. I, uh, uh -huh. I, I participate. This is a I receive, I participate in an English class, right? Mm -hmm. All right? And what time do you go to sleep? What? What time do you go to sleep? Uh, at the midnight. At midnight, I go to sleep. Mm -hmm. I go to bed. Exactly. Yeah. Okay. <laughs> you see, you need to practice. Igual, well, ahorita va a sentir que depende de las notas, depende de lo que ha escrito, pero si los continúa repasando, después ya lo va a decir de forma más natural. Exacto. Sí, ok. Exactly. Good job, Edward. Yeah. Nice to see you. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Good night. <laughs> Good night. Bye. Bye.